，怎么样？好看吧？挺好。萝莉夫也不喜欢，莫非只能走性感路线了？豁出去了。呃，子珠啊，你都已经试了六件了，咱们不是来给姚主任买礼物的吗？你知道我爸最喜欢什么吗？射箭，他说射箭有利于练习专注力。错，记住了，我爸最喜欢的呢？当然是我这个宝贝女儿啦，所以只要我开心，她一定什么都高兴。呃，对不起嘛，我是骗了你，我就是怕我跟你说实话你不愿意来。既然你都来了，你就陪我好好逛逛嘛。女孩子一个人逛街很可怜的。你手上拿的这件呢，太过于性感，而且码数也不对，穿上以后会勒得你血液循环不畅。你怎么知道我我拿小了一码？你知道最了解人体骨骼构造的三个职业是什么吗？医生、画家，还有一个呢？法医。哎，这条呢？这条我觉得还不错。这剪裁过长会显得你腿短啊。那可不行，绝对不行。这个这个这个好看，这件下摆收的这么紧，但是你的步伐是偏大的，穿上以后要不然呢就摔倒，要不然就穿的很累。你果然很懂啊，叫你真是没白来。那那你帮我挑一件吧。稍等我一下。你好，呃，门口粉色这双，帮我拿一个三十八码。好的，您稍等。谢谢啊。先生，这边结账。哎，好。三十八码，那不就是送给我的吗？爸爸，吃巧克力。好。嗯，全村味的巧克力就是好吃。你嘴这么甜，当初也是这么哄妈咪，所以你们才在一起了，是吗？想说什么呢？妈咪，吃巧克力。呃，妈咪不喜欢吃甜的。嗯，你就吃一颗嘛。好好吃一颗，吃一颗。嗯，你离近一点。哎，敏慧。周姐，啊，周爸爸，哎，出去玩啦？嗯，星期二敏慧带我去游乐园玩了，可好玩了。嗯，也不能这么瞎玩，等会儿来周爸爸家里给你查一下心率和血压，老这么瞎玩啊，心脏容易受不了的。我儿子有专用的家庭医生，不用麻烦你了。从全全出生开始，我就是他的主治医生，我相信没有人比我更了解全全的身体情况。爸爸，我累了，我们回去吧。猪爸爸，我没事，他也没事。听见了，我们回家。走啦。哎，敏慧。啊。那个，这给你吧。怎么突然送我礼物啊？就当是庆祝你顺利拿到投资。哎，但是我记得我好像还没来得及跟你说，你怎么知道的？啊，我猜的。我相信，只要是你想做的东西，一定会做到的。突然的，喊你妈！了我一句，不过还挺中听的，谢谢你。妈咪，你快点！知道了，那我先走了。啊，好。妈咪来啦，走。洗完澡就要把头发擦干，不然容易感冒，知道没？知道了。嗯
，你你会还要啰嗦。<咳>突然还送礼，这么客气。高跟鞋啊？为什么要送我高跟鞋呢？我平时又不穿。新奇，新奇、啊，我脸都要快被银给擦破了。米慧，你看新奇，他刚才就是这样子擦我脸的，你看。你就你也那么擦他？就是他这样子擦我脸。把我脸磨破了，没事，你也擦它。这是周爸爸送你的吗？嗯，对、啊，好,好看，好看。嗯，欢欢他妈咪就经常穿这样的高跟鞋。你怎么最近开始关注欢欢了？你之前不还每天都叫着圆圆吗？圆圆吃饭爱挑食，我不喜欢他了。哦，你这么善变啊，也不知道像谁啊。<笑>这叫坚持原则，不像某些人，来者不拒，是不是？嗯。品味那么差，跟你还挺配的。你你这么一说，我觉得很耐看啊，越看越好看。哎呦，这么合脚啊！很优雅嘛，好不好看？好看。哦，好看什么好看？哎呀，这么好看的鞋子，我要好好的收藏起来。你往边上去一点啊，不要挡着我的路。哎呀，声音也这么远。我擦了，别别别！不是我一直没想明白啊，为什么要给女人穿这、这、这？万一遇到劫匪，跑都跑不快。也不能这么说吧，我就见过有女孩穿着高跟鞋跑得比我还快呢。那是你太没用。老板，你在这儿已经看了这么半天了，你告诉我到底看上哪一双了？这不都一个样吗？那当然不一样了。这双，经典五厘米，最适合刚开始穿高跟鞋的女性。你看它侧面这个流线型的设计，一看就是大师手笔啊。这个就不一样了，传说中的恨天高，就算一米五的女孩穿上它，气场立刻一米八。这个就更厉害了，这是今年最流行的款式，小猫跟，很多大牌都沿用的经典设计。你什么时候这么了解这个？嗨，技多不压身嘛。但是我诚心建议你买这双，相信我的品味。要不我试给你看看？哎，不行，这鞋码太小了，试不了。变态！哎，那个服务员。哎，麻烦帮我拿一双你们这个季度卖的最好的一款。啊、没问题。啊，谢谢。护士长还没走呢，哎，周医生，啊，你回来了，嗯，哎，怎么这么晚啊？哎，刚做完手术。啊，你这个手术是有什么问题吗？哎，没事儿，做完了就是。这可是今天最后一胎了吧？这忙了这么晚，真辛苦。嗯，哎，那我走了啊，下班了。好嘞，明天见。祝你成功。啊。你呢？是我。护士长说你一会儿就回来了，我都等你两个小时了。你怎么来了？你能不能不要每次见我都说这句话呀？我没事就不能来找你了。做一天手术辛苦了。阿伯，我们出去吃宵夜。哎，那个那个，我我我我是真的累了。那我给你点外卖，我知道有一家外卖特别好吃。不是，你找我来到底有什么事儿啊？我
就是就是路过，然后顺便问问你有没有什么事找我。是这样的，我今天真的很累，你要是没有什么其他事情的话，你就先回。行，那你好好休息啊。你真没什么事找我？真没有。哦。哎，其实我都知道。真没有。哦。那你好好休息啊。把门带上。了那双高跟鞋呀，难道不是送我的？不应该呀、啊，那就是我的尺码呀。难道是因为脸皮太薄，不好意思送啊？也不应该呀、啊，我的外饰这么明显了。啊！圈圈，你早上星期送去幼儿园好不好？我开会要迟到了。好。我还有新奇呢。嗯，真乖。哎，等一下。嗯，这个拿路上。呃，谢谢。啊。呃，那个我朋友送的，我也用不着，便宜你了。你在冰城有朋友？冰城讨好我的人多了去了。讨好你的人为啥要送你一双女鞋啊？哪儿那么多废话？给你就拿着，肯定比某人的品味要好。谢谢你啊，我不用，我不喜欢穿高跟鞋。哎呦，朋友本来是打算送一双高跟鞋的，但是呢，我想了又想，你平时走路多又要加班，高跟鞋虽然好看，但是呢，穿久了对身体还是不好。那一双平底鞋，你穿着它呢？我来，我来。想去哪儿就能去哪儿。你看看这款还合适吗上班，哎哎，走了，慢点啊！你害羞了？哪有？天太热了。那也是吃周爸爸的醋了吗？我怎么可能？你放心，敏慧不喜欢周爸爸。我说了，我没有。早饭吃完没？吃完给你换衣服，上学去。哎，大人就是这样，口是心非。突然送我一双鞋呢，还挺舒服，挺会买啊，很奇怪，很奇怪，很奇怪。董事长已经很努力去说服阿吉的股东们了，但这一次 AI 心脏建模技术开发时间长，需要的资金规模也比较大。更重要的是，这一项技术三年前在国外就已经有人在开发了。而且一直没取得什么大的进展，国外现在开发不出来，不代表国内也不行，他们目光应该放得远一点。是你说的没错。其实董事长答应让你把蓝鸟的重心转移回国内，就是看中了国内的发展前景啊。但二级这帮股东们大多数还是比较保守，如果他们那边不同意，这么大规模的投资，我怕是很难顺利推进下去。帮我订一张明天去北京的票。
小莫，嗯，你说你买这么多泳衣，各种各样的，你真的是去学游泳的吗？哼，我你就别管，说你啊，你这双鞋我可订了一整天了啊，真好看，看着就舒服，在哪买的？我也去买一双，别人送的，行了吧？我就知道别人送的了，谁送的？男的女的？那你管不着了。啊，你要这么说的话，那就一定是个男的送的喽。侏儒记，不可能。要是他的话，你就告诉我。新奇、哦，天哪，你们俩发展这么快吗？啊，就已经到了送亲密礼物的地步了吗？不是，哎、啊、呦，<笑>是他送的，但是是因为呢。那别人送给他的，他穿不了，就只能送给我了，就是这个情况。嗯，他是不是在追你？不可能，你别瞎说。怎么不可能？因为我们之间有很多的问题，有问题就解决呀。有什么能够阻挡一对相爱的人在一起呢？你这是从哪个脑残小说看到的词啊？我问你啊，你是不是喜欢他？哎呦，我我跟他就很难用喜欢或者不喜欢去形容，什么意思啊？或许没有关系，才会是我们俩现在最好的关系。不懂，我也搞不懂。你看，妈咪没迟到吧？怎么是你来接我？我不能来接你啊！心奇说他来接我的。敏全全同学，你可不能这个样子啊！你这样太偏心了，妈咪会吃醋的。哎，你们这些大人啊，怎么都这么喜欢吃醋？除了我还有谁吃醋啊？心奇呀，他吃周爸爸的醋了。你懂什么呀？你别瞎说！你这个小朋友，什么小鬼大的？我们走吧。你怎么知道那么多？敏晴晴妈妈，啊，啊，子君妈妈，事情是这样子的、嗯，这个周末呢，我们班会组织一个亲子活动，不知道有没有时间参加呢？呃，子君妈妈，因为我平时工作有点忙，我不确定我到时候有没有时间。呃，妈咪，啊、我们就去嘛，我想看看是什么样的，好不好？好好好，我知道了，我会想办法抽出时间来的。<笑>那太好了。那我们分工一下，到时候每个人带不一样的食材，那品种也多样化一些。圈圈妈妈，你擅长做什么呢？例如 cookies， 或者是 cake， 或者是披萨，都可以的。我我都不会。妈咪，你太丢人了。没关系，嗯、呃，那你那份我帮你准备。哎、呃，不用了，子君妈妈。既然是亲子活动，那肯定家长跟小孩子的互动要多一些。嗯，我虽然不会，但我可以试着学一学。呃，不如这样，我就做 cupcake， 最简单的，可以吗？好，到时候见。那到时候见。嗯，拜拜，拜拜。拜拜我们怎么在别人面前说丢人呢？玉米油、纯牛奶、低筋面粉，看着也不难啊。米慧、嗯，你能不能也让星期一起来参加活动？别的小朋友都是爸爸妈咪一起。呃，那我得先问他有没有时间。好啊，那你要快点问哦。知道了，待会儿呢，他一回来我就问，好不好？嗯，嗯，真乖。你自己要好好睡觉啊、哦。